مهربان خدای پر سپیچلی نامه دی کابل نیوز در نوردون کو السلام علیکم پدی لچه خوا خولری در نوردون کو دی ملی والی له حکومت څخه باندې درې نیم کاله تیریږي خو اوس هم سیاسی ناندرې روانې دي اوس هم دوی په خپل منځ کې یو بل ته سیاسی کیانې او کترې وایي په هغه عامه اصطلاح افغانان او یا هم ولس د ښه ژوند د برابرولو پر امکاناتو فکر کوي خو زمونږ سیاسون بیا پر خپلو ګټو او پر ازبی او تنظیمی مسایلو باندې تمرکز یې کړی ده اوس هم د راتلونکو ټاکنو لپاره سکه سر لوسه د دوی لپاره سکه کمپاینی وخت را پیدا شوی ده د ته ورته نور ستونزه هم هر ملي پروسه چې دوی پیلوي د ملت د خیر لپاره نه بلکې داسې احساس کیږي چې د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره سکه دوی دا کار کوي او دا ملي پروسه بیا د ناندرو له عمله یا وزندول شي او یا هم تر ډیر حد پورې بی اعتبار شي دا او د ته ورته نور مسایل هغه موضوعات دي چې نن په خپل بس کې خپل درانه میل ما کاغلی عبد الشکور دادر صاحب سره بس لرم ساس ملتیا هم غواړم دادر صاحب سړی مشي خلاص هغه عامه اصطلاح چې وای والله و بالله که ملاشی پک تا پروت یاد بیشین که خدا درینیم کالاتیر شو حکومت دی ولس په ارادی باندی پال کی نخوده بیا هم استاسو خبر بده ویچی غلطه فایصله دیدی سبب ده ولی دی فایصله ای ندیر وقتی ریگی بیا هم مونگ افغانان پر دی باندی و نتوانی دلچی هدی اخال دی افغانانو در دو نصر دوالکو بسم الله الرحمن الرحیم شغلی جبران سه تاستو د کابل نیوز تلویزیون درنو لیدون کوته احترامونه او خپل سلامونه وړاندې کوم زما ارزدا ده چې دا هر پیښ او یا پیښ که اقتصادي دی که اجتماعي دی او که سیاسي او فرهنګي په هر جغرافیایي محدودي کې چې وي د ځانه ایلتونه لر دا ایلتونه یو د پدیدی په داخل کې دی یو د پدیدی د باندې افغانستان یا د افغانستان جغرافیایی محدوده د سکنی او نفوس سره د حاکمانو سره که د یو پدیدی پیس و پیجنو نو هر ورز دلتا تغییرات را چی دا تغییرات اوامل لری که طبی تغییراتی که اجتماعی تغییراتی پا دولت که هم در دو عامل زما پاقیدی داخلی عوامل در دیستون زو یو خواهر موضوع چی تاسی پر لومریگام که اشاره ورطا وکره چی دیر بحثون پر سوی دی هاگه یا بحرانی بود دی چی پر آگه با بیا بحث بکو ولی تر هاگه زای چی ما ترا معلومیزی داخلی بوده دا یو هیوات دا قانون حاکمیت دیر مهم دی دا قانون دا حاکمیت دا پار یو قوی واحد غشتلی او خپلواک مرکزی دولت دا زورت دی دا مرکزی دولت پلومری گام کشه باید نظامی سازمان در خلقو پا خیزمت کرا و گرسی نظامی سازمان خپلواکی نظامی سازمان مسلکی کی معنا دا چی در هیوات در ایزت ساتون که سازمان یعنی در اردو او در دی سر یو زای کادری سیستم دیر مهم دی پا طول و برخو کسی چه هر چوک پر اغزای چه وردی حل تا مقرر سی دا دره اصل که مرکزی دولت غشتلی واحد خپلواک نوی که دا قانون حاکمیت پیاده نسی او که دا قانون دا حاکمیت دا پار مل اجرایوی طاقت یعنی کادری سیستم منظم و نلرو پرزای و نلرو او زموز نظامی سازمان یا اردو دا ستونزو سر مخامخوی که دایسی چی دا ستونزی تسلیحاتی ستونزیوی دا ستونزی که دایسی چی مسلکی ستونزیوی او یا 
په اردو کې لاس وهنه وسي دا درس په ټوله کې بیا ولې ویلی شو چې د ټولو ستونزو د حل لاره د یو غښتلي مرکزی حکومت یا نظام شتواله چې دا بدبخت نه مونږ له لاس ورک هغه وخت مو له لاس ورک چې دو ټیمونو د د انتخابات او د ټاکنو نتایج نه منل او پردای راغې بیا پر مونږ باندې دغه سي یو نسخه ومنله چې نن یې مونږ ګالو په تاریخ کې ډیر داسې پیښ شوي دي چې په لومړي ګام کښې سخت ستونزې وي لکه دغسې چې بارنیانو لاس وهلی دی په خوا هم لاس وهلی او د دې پلای هم خو لاس ووایي او دا یې په دا خاطر ووایي لکه چې انګریزان وتل نو د پښتنو د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې یو موضوع کشاله پرېښوله په دغه ډول یې د هندوستان کله چې پاکستان جدا کوي د کشمیر موضوع یې پرېښوله نو متحده ایالاتو هم هر ورځ دلته دغه کارونه کړي تر څو چې موږ ټول احتیاج ورته پاتې شو په دې کې هېڅ شک نشته خو د حکومت او دولت په مدبرانه تدابیرو سره هم اړه لري چې څنګه تدابیر اتخاص کې او څنګه کولای شي چې هغه عملي کړي یو مثال راو وګورئ یوه هفته د مخه تاسې واورېدل چې د کورنیو چارو په وزارت کښې دا ماموریتونه په رقابت ډول سره دغه سوه ګویا تعین سوه عجیبه خبره ده پولیس مسلک دی دغه مسلک جناب جبران صاحب یا به جنایی وي جنایی پولیس یا به امنیتی پولیس وي یا به لوجستیکی پولیس وي یا به ترافیک پولیس وي یا به امنیتی او د شهره او سرحدی پولیس وي دا تقسیمات لري اوس نو او بل د پولیس ورتیا یا د هر مسلک ورتیا دا شخص ورتیا د عمل په جریان کې معلومیږي موږ سیستم لرو ایجاد شوی دی ولې قدر سیستم دی هلته کولای شي چې یو منصبدار ناکام و په خپل وظیفه کې لیرې که که په یو موضوع کې تورن شو څانوالی ته معرفي کوم اما دا په دې معنی نه ده چې موږ څه وکړو موږ دا پوسټ یا د پولیس وظیفه او مسلک دغه کو رقابتي کو یعنی دا بل ستونزه ده څارنوال قاضی پولیس یا من سبزه دا په دې معنی دی چې موږ موږ د ډګر قوماندانان بیا د غکو چې څوک دلته راځي دا و طلب کیږي چې د جبی قوماندان یو واستو هغه دا و طلب چې لاس پورته کې جدا دی چې د امتحان په اساس یې راو دا ډېر ستونزمن خبر ده دا قدر سیستم نه دی دا ټول چې سره یو ځای کونو په یواد کې یو برخه ده بل برخه څنګه ده بل برخه دا ده چې بیا تا د مخ اشاره ورته وکړله وګورئ په په خو زمان مخشي لکه تاسو چې مهرباني وکړئ یو عوام و ناس معتل دی وی چې ګیدړ او بوته ولویدل کله چې ګیدړ او بوته ولویدل نو نارې کړي چې ټول جهان او بو وړی دی خلک ایران شو چې د دریا پر شاوخوا تېرېدل چې جهان خو پر ځای دی زه خو پر ځای یم وچ پر ځای ده غر پر ځای دی دا څنګه پېښه ده چې ګیدړ نارې وی نو دلته د کسان پوهېدل سوهېدل چې اوبو ته ځان ور واچوي ځان یې ور واچوي ګیدړ یې راوېستله ګیدړ یې چې راوېستله ګیدړ ته ویل چې څنګه شو ویل جهان پر ځای دی ویل ولې پر ځای دی زما ګټې یعنې جهان بس خبر خلاصه ده زه چې زما ګټه جهان دی او که زه نه یم جهان دی نه وي اوس نو موږ داسې ستونزه لرو چې په افغانستان کې تر څو چې معمور یم تر څو چې پر ګټو سپور یم تر څو چې دا پر منفیات معموریت مې په لاس کې دی نو نه اپوزیسیون یم او نه انقلابي کله چې دغه را ته وګوره چې دا ګټې شخصي ګټې څومره ګرانې دي او څومره تقسیمات پر دغو ولاړ دی چې کله یو څوک لیرې کېږي تاسې وګورئ دا عملي هر هغه څوک چې لیرې شو افته لا نه ده پاتې اپوزیسیون دی انقلابي دی انتقادونه کوي او وایي چې دا دولت نامشروع دی پرون خو دغه دولت ته مقرر کړي دا کاملا مشروع لویه ستونزه هم دا ده چې تاسو ورته اشاره وکړه چې موږ متاسفانه له بدې مرغې بده مرغه چې خپل شخصي ګټې خورا زیات را ته ارزښت لري نسبت په ملي مسایلو او ګټو باندې چې دا ډېره لویه جفا ده له دې ملت سره په هر صورت بیا به هم په دې مسایلو بحث ولرو موږ سره حاجي صاحب عبدالرحمن په لیکه کې ده حاجي صاحب ستړي مه شئ مهرباني سلامت شو جناب جبران صاحب تاسو قدرمنو باعزته مېلمه ته او تخنیکي همکاران ورونو ته سلامونه او نیکې هیلې وعلیکم السلام تاسو ته بیا ستړي مه شئ مهرباني سلام علیکم جناب جبران صاحب زه به ولن در زوکم تا مخکې یو چاربایت غوندې وویلې او چې 
ملا به پروتی و یادوی شنکی خالو نو کسنگا در دوم روی هم جراب جبران صاحب الله فا قرآن که فرمایی که چیری دمزکی و آسمانون و ترمیز مخلوق دیو بی گناه انسان پا مولی که دخیل سی یعنی پا مرد که دخیل دی لاسو لری او دی پی آگایی دا مرسی نو الله قسم که چیزه پا خل زاد قسم کم چیزه با طول پا جهانم پیا چو جناب جبران صاحب زل دغا و تن پروشان بل سیم غارم ایتس نتی کار غارو نتی روڑی غارو نتی بل غارو یو شیز غارم جناب جبران صاحب دغا و تن پروشان کدا پارلمان دا کدا وزیران دی کدا ری جمهور دا کدا اجرایه دا و که ارا براو بتر دی دی چه دا چه دیوینی چه منگا جنگ کو دی صلح دروازه ختمه طالب سر جنگ کو سور ختمه و اوفتی نوزد یو اقوان پا صفت دا حق لرم و اقوانانو با نفت کو بچه پا دی پویسی پا دی جاسوسانو دی دی دا خپل زمن چه اقوانستان طول خور گمرک که دی دی سفارت که دی دی خارج که دی دی پانتون که دی هر سا چی کم دی امکانات دی سر دی 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 دا خپل زمن رواخ لی دی دا غاوی قوه چه و طوی زربکی قوه و کماندو چه و طوی پدی که دی واشه یعنی دا خاینین چه کم دی دی دو یو یو زوی دی هر دا خل را چه پدی نظام که دا منگ سر و جنگی دی تا سو دی تا دی افغانستان دا خلق و دیوین درد معلوم سی دا یو خبر جنب 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 قدرمان و بایزه پر ملمت بیا هم سلام بیا هم سلام بیا هم سلام زی یو ارز دارم جنب جبران سید کم حکمت لچا گیلا کوئی پس خاطر دی چیش دی پارا گوری جنب جبران سید زی دی افغان پس مد پا افغانستان کی پیدا شیم و دی جبراسی کی زندگی حق لارم کافر علیه نالت لاغی زی رازی دی پاکستان لوی درسیز و براو بطور تو بالا رازی پا ستا پا جغرافیا کی غونده کی تب کی نه ناس ستا جغرافیا کی دی ستا دی وجود دی پارا پلان نا جوڑی تب کی نه ناس زما چا پروسان ورس تا دیادا سوائی چی من دی تروریزم پا حساب باندی تل دی موافقی تا رسی نه جناب جبران سید الله پا قرآن کی فرمایی یهود ستا دوستان ندی یهود تر حقی چی ستا سو دی حقی پا رای اعلان ندی دوستان ندی جناب جبران سید برادر تا ویم ظلمه خلیلزاد ترتاویی چی دی لغمان ولیت نده دا ظلمه خلیلزاد نده دا ظلمه ابلیس زاد ده دی اعلان کی که من دول سیا سون دلتا دا وطن پروشان چی کم دی دی باید یو غنده رو کیو دی باید پا یو آغا دائره کی یا پا یو ناسته و لدی و دی یو تشکیل جور کی و کدیتا یا فارس صورت دی و تاوی دا جور کی تون تا مرکوز دا تعلیم سره پا جنگ سی جناب جبران سید بوری تا چیر من تا سل حرازی خو یقینی خبر را بزی باید من تعلیم سره خبر را کو جناب جبران سید پا هیچ وجا هیچ دا استفراکشوی قواری دا استفراکشوی دا وطن نفرس خلق سی کم دی دی ملت کی نفرت لری دی منگ دو سلحه نیسی راوت ہے سلحه یا واجنی خبر دادا چی زی پشناب تو چی بدیل چی همیشہ من خبری تو باید بدیل ہو لرو زوائد اعلانو کی کچھ سو دی تاس و خپل واقعی ہستی و رشتی افغانان ہستی پینزو سو علماء دی طالبان کی نی پینزو سو اجدا حکمت کی دی او یا شرعی لائے رحل دو تا پیدا چی دا قد منگ دی بری لارا دا والا باللہ دی دینا مت تاوسه زنگوزی پرونه دی برتاه دی 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 آمریکا دی شیطانانه و ماون دم تر اغلب دی تا وزیر دی پخاره جات نه پر اسماعیل خان سر نور تو تیو باید کار کی منگیا و غلط حالات تر اوانی منگ تباهی تر اف تر اوانی زمان پختول خلو خدا نرایی دا بوان اکمات یا دا بوانستان اکمات کم اکمات چی ری اکمات کا بوانستان کی اکمات توی سینا نودری سیزان نزدیک زب کاری که نمایندگی ونو زب کرده ما خواه خدرانه زی دا یهود دی دا زمان دخمان دی تر طول روی تر آمریکا تر طول روی دخمان دا بوانانو آمریکا تر سوچ دای یهودان دلت جناب جبران سید قرآن دروغ نوی که چیر قرآن دروغ وی نبی را طول کی سین کی واچ وی که این نوی علماء و تمراج او که علماء را دلت جهان لر روا کی یهود علی نالک سان تباهی تر اغلی سان کی دیپ سر اغلی او ما و تابا تابا کی سلامت شد جناب جبران. ایرزیات من نکو ماجی سید مطرم.
هغو مسایلو ته مو اشاره وکړه چې زموږ بحث پرې رانغړل کېږي رښتیا هم دقیقا له وړو ستونزو را ونیسه بیا تر لویو ستونزو پورې ټول هغه څه دي چې ولس یې نه غواړي ولس د ښه او سوکاله ژوند غوښتونکی دی چې حکومت او یا هم سیاسون یې باید ورته برابر کړي په هر صورت دا زموږ سیاسون او حکومت دی چې ورځ تر بلې موږ ته ستونزې ایجادوي حتی د یو ملي پروسې د پیل ګواښونه هم بل لوری کوي چې دا پروسې پیل به د دې سبب شي چې افغانستان تجزیه شي خو بیا دې اړخ کې پر دې باندې ټینګار کېږي چې اساسي قانون باید پلی شي او دا د اساسي قانون حکم ده خو په هر صورت غم جوړ دی ولس ته او حاجي صاحب دا چې موږ مسؤلیت خپل ادا نه کړو نو دقیقا چې موږ به بیا ګرم اوسو زما مسؤلیت تر دې حده پورې ده چې زه دوستان را وغواړم او دوستان پر دې مسایلو باندې بحث وکړي د دوستانو مسؤلیت دا ده چې هغه واقعیتونه له ملت سره شریک او ستاسو هم همدغه مسؤلیت دی چې له ملت سره هغه واقعیتونه شریک کړئ چې ګویا نورو ته نه دي معلوم په هر صورت مننه کوم هر څوک باید خپل مسؤلیت ادا کړي د درس صاحب حاجي صاحب محترم ډېرو مسایلو ته اشاره وکړه صلح اوس هم مونږ همغږي پرې نه لرو د حکومت ادرس نه څو نظره مونږ د صلحې په اړه لرو په ملي مسایلو کې زمونږ د اساسي قانون پر ځینو مواردو څه چې پر ډېرې مواردو باندې بیا هم توافق نشته بیا هم څو نظره دلته شته زمونږ پر هغو مسایلو چې ګویا مونږ ترې کړي کو بیا هم واحد نظر نه لرو لکه څنګه چې حاجي صاحب ورته وویلې چې صلح نه غواړو نو که صلح نه غواړي نو مهرباني وکړي یوه ورځ خو خپل بچیان د جنګ په لیکه کې حاضر کوي او یا هم زموږ سیاسون بیا انتحاري روا ګڼي نو هیله دا ده چې یوه ورځ خو ته واسکټ خپل په زوی خپل په لور باندې وتړه او د په دې بد حالت کې ورته چاودنه ورکړه تاسو فکر نه کوئ چې موږ واقعا هم له بد حالت سره مخ یو او دا بد حالت یو ستر علت لري چې حاجي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې ګویا پردی حکومت او زموږ د واک نه وتلی حکومت جبران صاحب حکومت دا هغه چا څخه عبارت دی چې خپل تصامیم چې غواړي هغه عملي کوي دغه څوک چې موږ حکومت ورته وایو دا چې ښه حکومت ولې نه لري بله خبره ده دا چې د یو حکومت مثبت موازن نه دي پکښې نغښتي دا بله خبره ده ولې دا خو ورته وایو چې پر موږ باندې خپل تصامیم عملي کوي نو موږ وایو چې یعنې حکومت دی ولې کړنلاره یې ده یو ښه حکومت ته نه پاتېږي بل راغلو ودې ته چې موږ د ټولو بهرنیانو سره اړیکې نه پرې کوو موږ هغه بهرنۍ چې زموږ و خاورې ته زموږ و ولس ته زموږ و استقلال ته ارزي تمامیت او ملي حاکمیت ته په بده سترګه ګوري نو د هغه سره موږ وایو چې دا د دوستي خط نه دی په دې خاطر دا جهان داسې سره رانږدې شوی دی چې نور موږ نسو کولای امریکایی تاجر روسی تاجر او جرمنی تاجر ته ونه غواړو چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او یا دا چې دوی وایي موږ په امریکا راو موږ وایي یا په دې معنا چې ته زموږ سره مذهبي اړیکې نه لرې نو موږ تا نه منو یا تقسیمات داسې نه کوو تقسیمات داسې کوو چې ما د مخ عرض وکړئ نور چې دغه موضوع نه وي هر څوک چې راځي د قراردادو د مقابلاتو د تفاهماتو د تعهداتو په نتیجه کې موږ حاضر یو چې د ټول نړۍ سره متقابل احترام او خپل اړیکې وساتو راغلو ودې ته چې بله موضوع چې زه غواړم چې دا وایم چې دا جنګ کله چې لاره بنده شوه د دې غره وسر ته لاره نسته نو حتمي نه ده چې کوشش کوم چې باید د هغه غره سر ته ورسېږم خو لاره نسته راځه چې د بلې خوا ور پورته شم دا اوس دې حالت ته رسېدلی د مخ... سیاسي وسلوال مخالفین په دې عقیده دي چې دلته که یو وسلوال بارنی وي نو دا ملک د اشغال په مفهوم دی ښه زه هم ورسره په عقیده یم چې که بهرنیان وسلوال زما خاورې ته راځي نو معنا چې تعدید یم بله پار نامه چې راځي 
د دوست یا مخالف په نامو چې راځي خو زما خاورې ته ولې وسلو سره راځي وسلو سره راځي دا څه ودې ته راورسېږي چې زما فضا هم د ده تر تصرف لاندې وي زما ځمکنۍ بشپړتیا هم د تصرف لاندې ولې مدبرانه عمل دا دی چې لارې پیدا کړو لارې پیدا کړو چې ولې سمری که ته هر سمری پر خپل دریس کلک ولاړې خو تلفات و چاته رسېږي و ولس ته راځي راځي چې دریزونه سره نرم کړو لاره پیدا کو چې ولس ته مرګ و میر څخه خلاص کړو دا در اصل دقیقا او مطرح مسله هم همدغه ده چې موږ له نړۍ سره باید دغه سیاسي د سیاسي ډیالوګ ژبه باید پیدا کړو تاسو هم د ګټو لپاره سره غلي هستې خو د ګټو د تامین لپاره سره زمونږ ګټې هم باید په نظر کې ونه سي نو داسې نه کیږي چې تاسو خپل ګټې غاړه زمونږ په په دوستۍ کې ولې زمونږ ګټې تر پښو لاندې کوي دغه دغه ژبه ولې نه پیدا کیږي پر دې به هم تاسو نظر لزان سره ولرم فقط یو لنډه د مال روبیا را ګرځو درنو دونکو تاسو ملتیا غواړم